बता ना कौन सी अच्छी है ये वाला भी दिखाई भैया ये कैसे मुझे तो ये वाली अच्छी लगती है क्या कर रहे ये तेरा मुंबई नहीं है कमीरी है हाँ तो कौन सा किसी और की बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ अभी भी शादी में पंद्रह दिन बाकी है पंद्रह दिन चलना भाग की शादी कर लेता तू भी ना चल <laughs> चलना अरे ये देखा सुशील शहर से नई बाइक ले आया साले ये लोग की औकात इतनी बढ़ गई कि बाइक ले ली सर लगता है हम पीछे रह गए आप आओ केशव भाव है किधर तू आ कभी बैठते हैं महफिल में लगाते हैं दो दो पैक केशव भाव क्या है भाई दिख नहीं रहा फोन पे बात कर रहा हूँ नहीं वो घर जाना था तो मैंने कौन सा तेरे को रोक के रखा है जा गले में पट्टा डाला है क्या तेरे <laughs> ये बाइक मेरी है और करता उधर को एक डेढ़ है साले तुम लोगों की औकात हमारे बाजू में खड़े रहने की नहीं है और तू मुझे इस बाइक की अक्कर दिखा रहा है अभी बताता हूं तुझे ये क्या कर रहा है तू तू नहीं आप अभी दिखाता हूं तुझे मैं रुक मरा करो मत कर कैश मत कर कैश मत कर आगे अब निकल कभी कभी इंसान ऊंच नीच की बेड़ियों में इतना जकड़ जाता है कि इंसानियत का ही दम घुट जाता है नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो डेढ़ साल पहले मेरे सामने आया था जब मैं जड़गांव महाराष्ट्र के कामेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था इस केस ने न सिर्फ कई जिंदगी को तबाह कर दिया बल्कि इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही था जैसे कि नजर आ रहा था सर वो दूसरी बस्ती के लड़के सदियों से हमें दबा रहे हैं और आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बड़े लोग हैं ना बड़े लोग हैं तो क्या हुआ देखो तुम परेशान मत हो इनको मैं देखता हूं और जोर से जोर से कैसे हो आज इस घर का रास्ता भूल गए गजानंद भाव आज केशव ने सुशील के साथ मार्केट में मारपीट की कंप्लेन लिखवाने थाने आया था वो तो पतलून सवाल लेके उम्र नहीं गई तेरी गुंडा यदि कर रहा है तू बाबा वो चुप एकदम चुप आज तेरे वजह से पुलिस वाला यहाँ मेरे घर में आकर तुझे केशव भाव के बजाय केशव बुला रहा है केशव केशव भाव हा केशव भाव हाँ केशव भाव भाव मेरे बेटे ने उसे उसकी जगह दिखाई है इंसान अपना नसीब बदल सकता है पैदाइश नहीं चला वकील बन गया हमको कानून पढ़ाएगा भाव आप समझ नहीं रहे हो ये जो नया पिया है वो बहुत कड़क है अगर उसे पता चलता तो भड़क जाता वो तो तुझे क्यों पाल के रखा है रहने? है? इतनी सी बात तू तो दबा ही सकता है ना क्यों दबाऊ बात वो हमें हमेशा दबाते रहे और हम लोग चुपचाप खड़े होकर देखते रहे बस इस पर मैं उसे दिखाता हूँ उसे मेरी बाइक से खुजली हो रही थी ना अब मैं अपनी शादी में घुड़चड़ी करूंगा फिर देखता हूँ क्या करता है वो दिमाग खराब हो गया तेरा समझाइए अपने बेटे को हम लोग घुड़चड़ी नहीं कर सकते नहीं कर सकते हम घुड़चड़ी वो सिर्फ उन लोगों का हक है किसने दिया उनको ये हक ऐसा कोई हक नहीं है कानून जानता हूं मैं संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है बेटा आप सदियों से ये ऐसे ही होते आ रहा है लेकिन अब नहीं होगा बाबा मैं अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़कर ही बरात लेकर जाऊंगा तो रोक सकते हैं ना तो रोक कर दिखा दे सुन तू तो पागल पर मत कर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा अरे होता है तो होने दो लफड़ा वो लफड़ा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते भाई तू घोड़ी चढ़ और जो तूने इस बार घोड़ी चढ़ी ना 
भाई शपत हम सब भी अपनी शादियों में घुड़चड़ी करेंगे क्यों भाई करेंगे कोई जरूरत नहीं है और तू तू कुछ बोल क्यों नहीं रही हा? याद है ना पिछली बार कितना हंगामा हुआ था घर में घुसकर मारा था सबको पिछली बार उन लोगों ने मारा था इस बार हम मारेंगे सुनसान जगह एक मिनट बस बहुत जोर से जल्दी आना बस 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 बेटा अभी आएंगे पापा आएंगे पापा अभी आएंगे बस बस सर सुबह एक आदमी ने जाते हुए देखा और पुलिस स्टेशन फोन किया दो लोग हैं हो सकता है पति पत्नी कौन है कुछ पता चला नहीं सर कोई आईडी कार्ड पर्स या कोई भी आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट नहीं मिले और गाड़ी में कोई पेपर्स भी नहीं मिले एक बात तो तय है गायकोर मर्डर करने का मोटिव रॉबरी नहीं है औरत के शरीर में उसके सारे गहने हैं इस आदमी के गले में भी देखो सोने की जैन वैसे की वैसी है लगता है मर्डरर ये नहीं चाहता था कि हमें इनके आइडेंटिटी के बारे में बहुत आसानी से पता चले ये लोग अपनी गाड़ी से इस तरफ से आ रहे थे एक काम करो किसी को पीछे भेजकर पीछे जो धावे आबे है ना वहां पर पूछताछ करो वो पता चलेगा कि वहां से किसी ने कुछ देखा है क्या और इनकी फोटोज आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो पता तो चलो दोनों है कौन एक और काम करो गाड़ी का नंबर आरटीओ में भेज दो उसके मालिक का पता करो जी सर मैं सर से हम इस किले पे खून के निशान है इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो जरा दरवाजा खोलना उठा उसको बच्चे की दूध की बोतल लेकिन यहां तो कोई बच्चा है नहीं मैं खोलू इसका मतलब इनके साथ डेफिनेटली कोई बच्चा था लेकिन सर यहाँ कोई बच्चा मिला तो नहीं है हो सकता है कि इस बच्चे के लिए ही इस कपल का मर्डर हुआ हो लेकिन इस तरह माँ बाप को मारकर उनका बच्चा कोई क्यों ले जाएगा अरे चुप हो जा। अरे सो जा बाबा सो जा हेलो हेलो पारुल तुझे शादी करने की बड़ी जल्दी हो रही है ना देखता हूँ मैं कैसे करती है तू ये शादी हेलो सुन 12 मार्च को शादी के लिए घोड़ी बुक करनी है हाँ हो जाएगा भाई एक बात बोलू क्या बोलना वो पुलिस कंप्लेन करके तुमने बहुत सही किया है खा सही किया है वो पुलिस वाला उस गजानंद का चमचा है मैंने देखा उसको उसके घर चल कुछ भी बस सही बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ वो एक अकेला पुलिस वाला क्या इस पूरे गांव में जो उसने कुछ नहीं किया ना तो मैं उसके बड़े साहब से मिलूंगा समझा अरे शोभा तुम क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो हा? मुझे एक बात बताओ हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो वो आफत आने वाली है क्या उसको जो करना करने दो ना हाँ वो अच्छा इंसान बन जाए यही बहुत है चलो अब तुम रखो फोन में काम में हूँ शोभा हाईवे पे जो बॉडीज मिली थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट चाकू से औरत के पेट पे चार बार वार किया गया था और आदमी को दो बार मतलब जिसने भी ये मर्डर किया है उसने गलती से या फिर डराने धमकाने के लिए वार नहीं किया है जान लेने के मकसद से ही उसने वार किया है 
हो सकता है वो बहुत गुस्से में हो या इन लोगों से बहुत नफरत करता हो तो इसके अलावा उस कील पे जो खून मिला था उसका डीएनए दोनों विक्टिम से मैच नहीं करता और वो बच्चे का भी नहीं हो सकता बिकॉज डीएनए काफी अलग है तो हो सकता है वो कातिल का हो या उसके किसी साथी का अच्छा आसपास से कुछ पता चला सर एक दुकान से उस आदमी ने पानी की बोतल ली थी इससे ज्यादा उसने कोई ध्यान नहीं दिया और बच्चा बच्चे के बारे में कुछ पता चला नहीं सर सर आर टी ओ से उस कार के मालिक के बारे में पता चला है कोई अमन शिंदे करके और हाँ वो जलगांव का रहने वाला है और उसका नंबर भी मिला है उस नंबर के सारे डिटेल्स निकालो देखो वो किस किस के साथ टच में था उसको कोई रिलेटिव है क्या यस सर और रिकॉर्ड देशमुख से एड्रेस ले लो और जलगांव जाकर पूछताछ करो सर अब तो जरा काम वाम संभाल आया गुंडा सर के लफड़े कर फिर तो हाँ बाबा हाँ वो अपनी ईट के भट्टी है ना वहाँ जाके देख ले चल ठीक है हाँ। नमस्कार हाँ नमस्कार यो किसकी याद तुझे आप चीज के लाइए बात करनी थी आ, तो करना है अब क्या तेरे लिए चाय पानी मंगाओ तब करेगा बात नहीं 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 उसे जरूरत नहीं भाव सुशील गुड़चरी की जीत कर रहा है ये मैं होने नहीं दूंगा जो वो गुड़चड़ी करेगा तो हमारे बच्चे के हवाई जहाज पर बारात ले जाएंगे मना करो से वरना बहुत पछताओगे ये अमन शिंदे सामने वाले घर में रहता है ना जी हाँ उनके घर में कौन कौन है पति पत्नी और बच्चा इस बच्चे की उम्र क्या होगी बच्चे की उम्र यही कुछ सात महीने अभी पिछले महीने तो उसका नामकरण हुआ था इसका नाम ना कार्तिक होगा मेरा कितु है ये बाकी जरा मेहमान तुम जिसको संभाल काकी नौ साल से तरस रही थी मैं बच्चे के लिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है मेरा बच्चा। आप उनके किसी रिश्तेदार को जानती हैं? अच्छा उस बच्चे की तस्वीर है आपके पास हाँ मेरे मोबाइल में है अभी नामकरण में खींची थी अमन और उनकी पत्नी और ये उनका बच्चा फोटो सुन के मोबाइल में देखा क्या सर हुआ क्या साहब अमन और उनकी बीवी का मर्डर हो गया और उनका बच्चा गायब है थैंक यू इन फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो सर चलो घूमने जाएंगे चलो चलो किसी की नजर ना लगे क्या हुआ तुम मुझे अच्छा लगता है अच्छा तू मेरे साथ दो साल से अगले पंद्रह दिन में हमारी शादी है और मैं तुझे आज अच्छा लगा हमारी सगाई के एक दिन पहले तू तो मुझे रोज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगने लगता है जब तू अपने हक के लिए लड़ हमेशा ऐसे ही रहना ऐसे ही रहना मेरे एंग्री यंग मैन किसका है ऐसे कोई परेशान कर रखा ला मैं बात करता हूँ देखा था जाने देना मैं कोई अबला नारी उफ बेचारी टाइप से ही खुद संभाल सकती हूँ अच्छा <laughs> जब एक औरत के साथ बलात्कार होता है 
तब सिर्फ उसकी इज्जत नहीं लुटती बल्कि पूरे समाज की पूरे देश की इज्जत लूटी जाती है क्योंकि रेप जैसा अपराध हमें हमारे समाज का एक घिनौना चेहरा दिखाता है और हमसे ये सवाल पूछता है कि कब तक हमारे समाज में औरतों को ये भुगतना पड़ेगा पारुल ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली वो आखिर किसके जिद का निशाना बन गई एकदम सही से काम करना मेरी बेटी की सगाई है यार सर अमन के नंबर की कॉल और लोकेशन डिटेल्स आ गई है अमन का जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो कमेरी गांव में आया था और इस गांव में रहने वाले दो लोगों के साथ वो रेगुलर टच में था सर कोई आनंद है और सुशील वो सुशील को फोन लगा ये थोड़ा और अच्छा वाला दिखाओ ना ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना वो दूसरा क्या आनंद उसको लगा लग नहीं रहा सर तो काम करो दुश्मन इन दोनों के लोकेशंस और एड्रेसेस निकलवा और दूसरी बात अमन और सुचित्रा दोनों के फोटोज गांव में सर्कुलेट करो देखते हैं इन दोनों को कौन कौन पहचानता है ओके सर क्या हुआ रे क्यों इतना फोन कर रहा है भाव पारुल का हालत बहुत खराब है भाव लोग ये क्या पारुल बेटा क्या हुआ बेटा कुछ तो बोल बता बता बेटा क्या हुआ पारुल क्या हुआ निकल यहाँ से ये सब तेरी वजह से हुआ है देखिए मुझे पारुल से बात करने दीजिए प्लीज अब मैं तेरे लाइक नहीं हूँ तू पागल है क्या मेरी है और मेरी रहेगी किसी घटिया आदमी के हाथ लगाने से तू गंदी नहीं हो जाएगी जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना उसे सजा दिलवा कर रहेंगे ये सब कुछ उस केशव ने ही किया है अच्छा इतने यकीन के साथ तू कैसे कह सकता क्योंकि पारुल ने उसके मोबाइल की रिंग सुनी थी अरे पर वैसी रिंगटोन हजारों लोगों के पास होगी वैसी रिंगटोन सिर्फ उस कुत्ते की ही है ऐसा कैसा मतलब तू किसी के भी खिलाफ कंप्लेन करके उसकी जिंदगी खराब करेगा अरे आप आप कंप्लेन लिखिए ना अरे तू बात कैसे कर रहा है अरे आप कैसी बात कर रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लेन लिखे तो कंप्लेन लिखिए ना पर ऐसे किसी के खिलाफ देशमुख कल सर ये ऐसे किसी के भी खिलाफ कंप्लेन ऐसे कैसे सर मेरी मंगेत है सर उस केशव ने इसके साथ रेप किया है और ये मेरी कंप्लेन नहीं लिख रहा है आप मेरे केबिन में चले सर मी सुशील शिंदे हणी ही माजी होना रे भाई को पारुल सर वो सरपंच के बेटे केशव ने इसके साथ रेप किया है सर कब हुआ ये सर एक घंटा हुआ तो तुम ये कह रही हो कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा <laughs> नहीं सर मैंने नहीं देखा तो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकते हो कि वो केशव ही था सर उसका रिंग टोन वैसा रिंग टोन उसका ही है बच्चे के हंसने वाला <laughs> सर सर कुछ दिन पहले केशव ने मेरे साथ मारपीट की थी मैंने देशमुख साहब के पास कंप्लेंट भी लिखवाई थी लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सर गलती इसी की है जानता है घुड़चड़ी नहीं कर सकता फिर भी जबरदस्ती कर रही है और इसलिए तुम बिना कोई एक्शन लिए चुपचाप बैठे रहे सर मैं वहां गया था लेकिन वहां कोई नहीं था उस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे समझे और पारुल डोंट वरी तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी <laughs> तुम अभी अपना स्टेटमेंट लिखवा यानी पाटिल मैडम स्टेटमेंट के बाद इनको मेडिकल के लिए ले जाओ आ, एक मिनट सुशील तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने सुशील शिंदे सुशील शिंदे तुम किसी अमन शिंदे को जानते हो हो सर मेरे छोटे काका है क्या हुआ सर गायको फोटो दिखाना हाँ 
हाँ सर यही है पर पर हुआ क्या है मुझसे मिलने आने वाले थे अभी पर पिछले दो तीन दिन से फोन नहीं लग रहा इनका सुशील बात यह है कि तुम्हारे काका और उनकी बीबी दोनों का किसी ने मर्डर कर दिया है और उनका बच्चा भी गायब है सुशील तुम्हारा क्या अंदाजा है कौन कर सकता है ये कोई भी कर सकता है सर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था हमन काका को दूसरी बस्ती की एक लड़की सुचित्रा से प्यार हो गया था यहाँ से जल्दी चलते हैं। बाबा हमारी शादी नहीं होने देंगे प्लीज आइंदा मैं लड़की से मिला ना तो जान से मार दूंगा चल बाबा अरे चल लेकिन अमन काका पीछे नहीं हटे अपने दोस्तों के साथ उस लड़की के घर पहुंच गए पूरे गांव में मारपीट शुरू हो गई पुलिस ने अमन काका को छह महीने के लिए अंदर भी कर दिया उधर सुचित्रा काकी के बाबा ने उनकी शादी दिलीप से तय कर दी थी पुलिस ने काका को छोड़ तो दिया लेकिन यहाँ से तड़ीपार कर दिया था काका यहाँ से जाते जाते सुचित्रा काकी को अपने साथ भगा कर ले गए थे किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है अभी अभी कुछ दिन पहले मुझे मुंबई में मिले तभी से बातचीत शुरू हुई तो इतने दिनों के बाद तुम्हारे काका यहाँ पर वापस क्यों आ रहे थे मैंने बुलाया था सर अरे तू शादी कर रहा है बधाई हो बधाई हो आ? आप आएंगे ना काका अरे मैं वहाँ कहा आऊंगा भाई तेरे गाँव वालों ने तो मुझे पहले ही निकाल दिया था मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है आ? सुन सब अच्छा होगा लग तो नहीं रहा क्यों मैं घुड़चड़ी कर रहा हूँ क्या घुड़चड़ी <laughs> लेकिन वो सरपंच और उसका बेटा इसके खिलाफ है लफड़ा तो होगा तू चिंता मत कर ये सरपंच और उसके बेटे को मैं देख लूंगा मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने के लिए उसके बाद फिर मेरी काका से बात नहीं हुई थी तुम दोनों मिले थे नहीं सर ठीक है सुशील तुम जा सकते हो जी सर रिकॉर्ड हमें इस गजानंद से मिलना पड़ेगा और तुम देशमुख हाँ सर यहीं पर रुको और देखो उन दोनों के स्टेटमेंट ठीक से लिए या नहीं ये या सर आप लोग अंदर नहीं जा सकते हाँ हाँ आप लोग अंदर नहीं जा सकते हमें अंदर जाने दीजिए कैसा भाव को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा हाँ अच्छा नहीं होगा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आप अंदर नहीं जा सकते रिकॉर्ड इनको कैसे पता कि हम केशव के लिए आए पुलिस स्टेशन वापस जाने के बाद देशमुख के कॉल रिकॉर्ड से कहा बिल्कुल जाने नहीं देगा वॉन कर रहा हूँ हमको अंदर जाने दो वरना उठना एक मिनट एक मिनट क्या चल रहा है ये आइए इंस्पेक्टर साहब अरे इंस्पेक्टर साहब आए हैं उन्हें उनका काम करने दीजिए साहब हम पूरी तरह से आपको साथ देने को तैयार हैं देखिए मेरे बेटे ने किसी का अलग करने किया है आपको जो तसल्ली करनी है कर लीजिए ये रेप हम में से किसी ने नहीं किया ऐसा हमें आपत्ति है तो सिर्फ उसके घुड़चड़ी की और वो हम कभी नहीं होने देंगे हाँ केशव किधर सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया और आपने मैंने साहब आपको लगता है मैं उस लड़की के साथ बलात्कार कर सकता हूँ मुझे तो ये भी लगता है कि सिर्फ बलात्कार ही नहीं तुमने और तुम्हारे इस बेटे ने मिलकर सुशील के काका अमन और उसकी बीवी सुचित्रा का मर्डर भी किया है साहब उस अमन को गांव से तड़ीपार किया था मैंने उसे दस साल से देखा भी नहीं है और जब देखा तब अपना पुराना बदला लेने के लिए उसको मार दिया हा? नहीं नहीं मैंने उसे नहीं मारा ना कि मेरे बेटे ने किसी का रेप किया है इस बात का पता हम लगाएंगे रेकॉर्ड इन दोनों के कपड़े उतारो और चेक करो इनके शरीर पर कहीं वो कील का निशान मिलता है या नहीं मैं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कर सकता हूं अब ये तुम डिसाइड करो अपने घर में कपड़े उतारोगे या पुलिस स्टेशन चल के उतारोगे सर बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स नहीं है इकड़े रे नंबर सांग तू सर नाइन एक मिनट रिकॉर्ड डायल करो 
नाइन एट डबल थ्री टू फोर टू सिक्स फाइव छोड़ूंगा नहीं मैं उसको कल जी कर लो कुछ सब ठीक हो जाए हेलो हेलो पारुल जी सर बोलिए जरा ये रिंगटोन सुनना यही था जी सर यही आवाज है सर अरे सब 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 मैं सच कह रहा मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तूने अपने बॉडीगार्ड्स क्यों बुला रखे थे घर के बाहर लोगों को इकट्ठा क्यों करके रखा था साहब वो तो मुझे देशमुख साहब ने मैसेज करके बताया था कि आप लोगों को मुझ पर शक हो गया मैंने सोचा आप बेकार में मुझे उठाओगे और मारोगे इसीलिए मार तो तुझे अभी भी पड़ेगी बैकवर्ड पड़ा सब सब नहीं सब नहीं सब सब मैं सच कह रहा हूँ मैंने सच में कुछ नहीं किया मुझे तो लगता है उस लड़की का रेप हुआ ही नहीं है वो तो बस मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रही है उस लड़की की कुछ दिनों में शादी होने वाली है ऐसी लड़की तुझे फंसाने के लिए अपने ऊपर इतनी बड़ी बदनामी लेगी साहब वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते उस लड़के को वो घोड़ चढ़ी करनी थी करके बस मुझे और बाबा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना गंदा इंजाम लगाया हम लोग पे आज सुबह से कहा था तू घर पे बैकवर्ड इसकी मोबाइल लोकेशन चेक करो और डीएनए टेस्ट करो और अगर डीएनए टेस्ट के बाद यह साबित हुआ कि तूने पारोल का रेप किया है तो मैं खुद तुझे इतना मारूंगा कि किसी लड़की को हाथ लगाना दूर देखना भी भूल जाएगा तू गाय सर 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 आई एम सॉरी एंड यू आर सस्पेंडेड अमन के कॉल रिकॉर्ड में सुशील के अलावा जो दूसरा नंबर मिला था उससे बात हो गई वो नंबर सुचित्रा के जीजा का है आनंद का उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है ऐसा कैसा हो सकता कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसने मारा उसको जिस दिन वो आई थी उस दिन वो कितनी खुश थी कितना प्यारा बच्चा है किट्टू मौसी मैं तुम्हारी मौसी सुचित्रा तुम खुश तो हो ना ताई एक बार बाबा से बात करना उनका गुस्सा ठीक हो गया ना फिर सब ठीक हो जाएगा जब तक वो गुस्सा रहेंगे खुश कैसे रह सकती हूँ सर उसका कॉल एकदम से आया मुझे उसने कहा कुछ जरूरी काम है इसलिए वो गांव आ रहा है और कोई देख ना ले इसके लिए वो रात में आए बाप के पिता को ये पता था कि आपकी बहन गांव आ रही है जी। बाबा सुचित्रा को माफ कर दीजिए ना वो अभी यहाँ आई थी आपको बहुत याद करती है बाबा ये बस माला मेरे आगे उसका नाम मत लेना उसका बच्चा उसका बच्चा का है देखिए बच्चे के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया हम ढूंढ रहे हैं आपके पिताजी आपकी बहन की शादी के खिलाफ थे तो क्या ये हो सकता है कि आपके पिताजी ने ही आपकी बहन को मरवाया दस साल पहले अमन को इस गांव से तड़ी पार कर दिया गया लेकिन तड़ी पार होने से पहले अमन सुचित्रा को भगा कर ले गया पर सुचित्रा का बाप विनोद इस शादी से खुश नहीं था हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो विनोद ने दोनों को मारा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि गजानन ने इन दोनों का खून किया हो या फिर इन दोनों बस्तियों में से किसी ने भी सर एक आदमी और हो सकता है भागने से पहले सुचित्रा की सगाई एक लड़के से हुई थी दिलीप हो सकता है उसने अभी अपना बदला ले लिया लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है एक काम करो गायकोड़ सबसे पहले सुचित्रा के पिता 
विनोद से पूछताछ करो क्या हुआ साहब हटिए विनोद बहुत अंदर नहीं जाते अरे हटिए साइड में होइए साइड में होइए काय झालं बोलायचं तुमच्याशी ठीक आहे या बोला आप तो जानते ही होंगे सुचित्रा और अमन का मर्डर हो गया ये लोग कौन है सुचित्रा आपकी बेटी और अमन आपका दामाद जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं वो मेरी बेटी कैसी हुई मुझे एक ही बेटी है और उसका नाम है माला देखिए माला ने हमें पहले ही बता दिया है उस रात उसने आपको फोन करके बता दिया था कि सुचित्रा यहाँ गाँव में है आप सुचित्रा से पहले से ही गुस्सा थे और आपने उसे मार कर अपना गुस्सा उतार दिया एक मिनट मुझे गुस्सा उतारने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं सुचित्रा मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो अमन के साथ में भाग गई मैं क्यों मारूंगा उसे उस रात माला का फोन आने के बाद आपका घर पे था देखिए हमें शक है कि जिन लोगों ने अमन और सुचित्रा को मारा है उनकी बॉडी पे कील के खरोज का निशान है हमें आपकी बॉडी को चेक करना पड़ेगा गायतो डे सर एक मिनट आपके पास सर्च वॉरेंट है नहीं ना जाइए पहले सर्च वॉरेंट लेके आइए फिर आपको जो सर्चिंग करना है ना आप करिए चुप चुप हो जा रहे अरे चुप क्या है दो दारू ने खेले जाए तो कोई दरे पता नहीं क्या खाके पैदा हुआ था हर बार रोता रहता है अरे चुप ये लो पैसा दो बच्चे की वोमिट क्या आवाज आ रही आपने काम से काम रखो चल भाग सर मैं सुचित्रा के बाद विनोद से मिला उसकी बातों से ऐसे लगा कि सुचित्रा से उसकी नाराजगी अब भी कम नहीं हुई और सर उसने अपनी बॉडी को चेक करवाने से भी मना कर दिया ऐसे कैसे मना कर दिया कोर्ट से ऑर्डर निकलो सर दिलीप आया सुना है दिलीप कि तुम्हारी सुचित्रा के साथ शादी तय हुई थी सर का दस साल पहले की बात कर रहे हो सर शादी होने वाली थी पर हुई नहीं लड़की भाग गई सर सर मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है लेकिन हो सकता है कि इतने सालों के बाद सुचित्रा को गाँव में देख तुम्हारे जख्म हरे हो गए हो और इसलिए तुमने उसका और उसके पति का मर्डर कर दिया सर मैं कहा देखूंगा उन्हें मैं तो शहर में दफ्तर में था सर ठीक है अभी तुम जा सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे ओके सर इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो ये चेक करो कि सुचित्रा के मर्डर से पहले ये उसके पिता के टच में था क्या और जब सुचित्रा और अमन का मर्डर हुआ तब ये एग्जैक्टली कहा था हेलो पारुल बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ आप तो वो सुशील भी तेरे से शादी नहीं करेगा हाँ लेकिन तू चिंता मत कर मैं ना मैं करेगा तेरे से शादी कौन बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा हेलो 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 पुलिस स्टेशन सर मैंने आपको फोन किया था यहाँ एक बच्चे की लाश पड़ी है सर ये तो ये तो कार्तिक है इसका मतलब इतने दिनों से ये बच्चा इसी गांव में था वो मुंह में कहने का लगता है किसी ने ये कपड़ा इस बच्चे के मुंह में ठूंस दिया था इसी से दम घुटकर उसकी मौत हुई है यानी इस कपड़े को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के बाद इसे माला को सौंप देना
एक दूध पीते बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी क्या उसे इसीलिए मारा गया था कि उसके माँ बाप की शादी कुछ लोगों की मर्जी के खिलाफ हुई थी या फिर इस अपराध के पीछे कोई और वजह थी सर सर उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसके मुंह में जो कपड़ा मिला था उस पर कच्ची शराब के ट्रेसेस मिले पता करो कि गाँव में कौन कौन कच्ची शराब बनाता है जी सर और सर ये केशव की डीएनए रिपोर्ट पारूल पे मिले सैंपल से उसका डीएनए मैच नहीं होता और ना ही उस कील पे मिले खून से होता है जो मैं सुचित्रा और अमन के बॉडी के पास मिला था बस एक कड़ी मिलनी चाहिए गाय को ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाएगा एक काम करो उस रिंगटोन के बारे में पता करो पारुल और सुशील का ये कहना था कि वो रिंगटोन सिर्फ केशव के पास थी अब ये पता करना पड़ेगा कि गांव में ऐसे रिंगटोन किसके फोन में है सबके फोन चेक कर अच्छा मैंने तुम्हें वो दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहा था उसका क्या हुआ सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक दिलीप का फोन उस दिन शाम छह बजे के बाद स्विच ऑफ था और सुचित्रा के बाद विनोद के साथ उसका कोई कनेक्शन नजर नहीं आया और सर विनोद के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन पूरा दिन वो गांव में ही थे अमन से गांव के बहुत सारे लोग गुस्सा थे उसको मारने का मोटिव बहुत लोगों के पास है अब हमें पता करना है कि एग्जैक्टली exactly किसने अमन को और उसकी बीवी को मारा तुम मुझे एक बात बताओ तुम्हारे काका गांव में आए वो माला से मिले फिर वो तुमसे क्यों नहीं मिले सर फोन आया था काका का मेरे पास लेकिन मुझसे मिस हो गया उसके बाद मैंने उनको कई बार कॉल किया फिर उनका फोन बंद आ रहा था और सर काका सीधे घर भी नहीं आ सकते थे तड़ीपार थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं किसी ने देख लिया कंप्लेन कर दी तो तो वो फंस जाएंगे सर ये सब कुछ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना मैं गजानंद के बेटे से लड़ता ना वो इसका वो इसका रेप करता तो वैसे तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दो डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि केशव ने पागल का रेप नहीं किया लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जो हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं यह हो सकता है कि केशव ने किसी और को पारुल का रेप करने की सुपारी दी हो और उसी ने तुम्हारे काका काकी का मर्डर भी करवाया तुम्हें किसी पर शक पारुल सर एक नंबर से मुझे बार बार फोन आ रहा है कौन सा नंबर किसका नंबर पता नहीं सर वो मेरे पीछे ही पड़ा बार बार यही कहता है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती पहले मुझे लग रहा था कि केशव ने ही रेप किया लेकिन उस दिन भी मुझे बार बार उसका फोन आ रहा था क्या है क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे एक काम करो वो नंबर गायकोड़ को दे दो गायकोड़ पता करो किसका नंबर है कॉल डिटेल्स मोबाइल लोकेशन सब निकलवा लो सर पारुल ने जो नंबर बताया था वो किसी रमन के नाम पे रजिस्टर्ड है और उसकी लोकेशन डिटेल के मुताबिक वो उस दिन उसी एरिया में था जहाँ पे पारुल का रेप हुआ उठा कर लाओ उसे सर कॉल लोकेशन के मुताबिक इस तरफ है पूरे एरिया को अच्छे से चेक करो यस सर ये भाग क्यों रहा पकड़ो सर पारुल का रेप किया ना तूने नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब लेकिन तेरी मोबाइल लोकेशन तो कुछ और ही बता रही है साहब मैं उसके पीछे था उस दिन लेकिन बस उसे तंग कर रहा था साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब फिर किसी के आने की आहत सुनाई दे और मैं निकल गया था वहां से मुझे लगा मुझे लगा सुशील आ रहा है वहां पे बैकोड़े काम करो मिर्ची डालो इसकी आंख में नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब सच तो तू बोलेगा ही बैकोड अपने स्टाइल से पूछते रहो खबरियों से पता चला है कि इस तरह की रिंगटोन वाले दो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। एक तो केशव और दूसरा ये तेरी मोबाइल लोकेशन जिस वक्त पारुल का रेप हुआ तो वहीं पर था एक दिन पहले तूने वही रिंगटोन डाउनलोड की थी जो केशव की थी और अगर ये काफी नहीं है तो डीएनए टेस्ट के बाद पता चली जाएगा कि तूने पारुल का रेप किया है अब बोल बोल जी साहब मैंने ही रेप किया सब बोल क्यों किया रेप बोल सर वो, वो सुशील और पारुल 
बहुत अकड़ है साहब उन दोनों में बहुत अकड़ थी एक साल पहले की बात है मैं खुद खुद मेरे बेटे का रिश्ता लेके वहां गया था मालूम है मेरा बेटा वो सुशील जितना पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी है किसका मेरा बेटा है ना मैं तो उन लोगों का नेता हूं मेरे घर के रिश्ते को ना कर दिया बारम ने बहुत बेइज्जती हो गई साहब तब से यहां गई थी वो फिर उसका केशव के साथ झगड़ा हो गया तो मैंने सोचा तूने ये सोचा कि इस झगड़े का तू फायदा उठाएगा इसलिए तूने सेम केशव जैसा रिंगटोन डाउनलोड किया फिर तूने पारोल का रेप किया और तुझे ये लगा कि पुलिस केशव पर शक करेगी अपनी अकड़ की वजह से तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और पूरी जिंदगी सड़ाऊंगा तुझको जेल में क्यों दयाला सर यहाँ गांव में चार लोगों के पास कच्ची शराब बनाने का काम होता है गायकोट चारों को उठा कर लाओ और चेक करो उनमें से किसी के बदन पर कील चुभने का निशान कहीं पर है क्या सर सर इनमें से किसी के भी बॉडी पे कील का कोई निशान नहीं है नहीं। लगता नहीं इनमें से कोई है लेकिन छोड़ो मत ऐसे इनको सबका डीएनए टेस्ट करो और ये तीन ही है चौथा किधर है सर एक्चुअली वो एक लेडी है तो क्या हुआ हो सकता है घर में कोई आदमी हो चेक करो आपको हमारे साथ चलना होगा क्यों क्या किया क्या मैं पटेल मैडम क्यों चल नहीं नहीं मैंने आई मैंने कुछ नहीं किया मैं नहीं आऊंगी छोड़ो छोड़ो मुझे मैं नहीं आई इनका शर्ट निकल के चेक करो सर साहब क्यों मारा उन दोनों को बोल सर सुचित तरह के बाबा आए थे रिश्ता लेके मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरी शादी सुचित तरह जैसे लड़की के साथ हो सकती है सर मैं प्यार करने लगा था उससे पर वो मेरा दिल तोड़कर उस अमन के साथ भाग गई सर उस दिन उन्हें देखा और उनके पीछे चला गया और जोर से जल्दी आना बेटा अभी आएंगे पापा आएंगे अभी आएंगे पापा अब तुम हाँ मैं अच्छा लग रहा है ना तुझे मेरे जीवन में आग लगाकर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आई जीत कर रही थी सर शादी कर शादी कर होता चाहिए तो मैंने सुचित्रा का बेटा उठाया और इसे दे दिया फिर उस बच्चे को क्यों मारा क्यों मारा उसे सब वो बहुत रोता था बिल्कुल इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो दिलीप को सुचित्रा और अमन के खून के लिए उसकी मां उमा को कार्तिक के खून के लिए और गोपाल को पारुल पर रेप करने के जुर्म में सजा हुई ये दोनों केसेस ऐसे हर समाज के लिए जुर्म की दस्तक हैं जो ऊंच नीच और जात पात के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते हैं इंसान का जन्म एक दूसरे का साथ देने के लिए हुआ है जाति धर्म और समुदाय के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने के लिए नहीं इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज